こんにちはコニーです今日はですね愛知県の名古屋市今池に来ております今日はちょっと最近僕がよく行っているお店に行ってみたいと思いますすごい方がいらっしゃるんで行ってみましょうこちら57番街さんですフィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダーツ。フィードダ
意外と、うん、でまあスティールの、まあ、沖縄の小さい教会なんですけどスティールの教会とかもやってる先輩方がいて、うんまあ、それこそ有名な子だったら大城あかりちゃんとか、はいまあ、最近は下村真央ちゃんとかも出てるらしいし、はい、でそういうところがみんな一生懸命やってポイント稼いで。じゃあ沖縄の出場者の中でポイントを稼いでトップ何名がそのジャパンオープンだっけまあ L スタイルが主催してるスティールの試合とかいろいろあるんですけど、はい、JSF とか、はい、そういうところのあれに行かせてもらえるっていう,うんなるほどで昔はもうその PDJ が東と西で代表を決めるっていうのをやってた時は、はいそのポイントで稼いだ人が PDJ に行きたいっつったら PDJ の方に行かしてもらえたんですよああなるほどはい、はい、ただまあ僕は一時ダーツやめてたんで、はい、まあそういうのは全く出てなかったんですけど、うん、でもまあ小さい頃ちょっと先輩がいて、はい、僕のおじさんのお店で働いてた方がいて、はいまあ、それこそまたダーツ界で昔からいる人は知ってる人なんですけど流星ボボさんボボ流星流星ボボっていて、まあ、昔 D クラウンにいたんですけどまた面白いないかとするんですよあそうなんですねでその人がおじさんの店で働いてたんで、はい、なんかしょっちゅうしょっちゅうスティール投げてたんですよこの人で僕はどっちかっていうとビリヤードやってたんですよねずっとあ、はい、もう本当小学校低学年からずっとビリヤードやっててでそしたらボボが「エディもダーツやってみる?」って言われてそこで投げたのがきっかけがスティールだったっていう話です、うん、ああそうなんですか、ねはい、自らスティールを始めたっていうよりかはそうですそこにあったっただあったからやったみたいなへえでまあ15歳ぐらいの時に、はい、たまたま先輩に連れて行かれてダーツバーに、はい、まあ今だから言えることですよ未成年がダーツバーに行けたっていうのははい、まあ、飲んでなかったら、ねはい、酒は飲んでないんで大丈夫です、はい、多分<笑><笑>まあお店に売るのかな多分、はい、でその時先輩に負けたんですよね、はい、ソフトでああなるほどでその時負けてエディ意外と下手だなみたいな感じでちょっと煽られて、はい、それがめっちゃムカついてなるほど<笑>いや絶対この先輩倒してやりてえなって思ったのがきっかけでダーツ始めたんですああそうなんです、ね、そうでダーツを始めたら、はい、いつの間にかもうプロ目指してましたねいや俺ダーツでプロになりたいなって結構若い頃ってことですよね15とか15だからもうそれからダーツ始めたんで、はい、もう速攻自分のダーツ買ってへえー、なんで、はい、もう今16年目ですかねまあ辞めてた期間を省くと12年3年ぐらいですけど、はい、結構長いですねまあでもやり始めたのが15で、はい、そろそろ僕31なんで、はい、なんで多分、うん、16年目なんかあれですね、この前聞いた17の時にもうレーティング18ぐらいあったみたいなそう17の時に18あったんですよ<笑>だいぶで、ね、すそ,うだからそれ初めて2年ってことですもんね初めて2年ぐらいですねへえあのー、怖いもの知らずだったんですよはい誰が来ても誰とやってもいや俺が一番強いしみたいなちょっと自識過剰っていうかそばきだったんですよ、はいはい、<笑>いや確かに18だったらでも怖いもんなしですはいでもうプロでも何でもないから、はい、失うものもなければ、はい、負けたってもう何度でも挑めばいいだけの話じゃないですか、うんうんそうですね、だからもう怖いものがなくて全然もう何なのって思ってやってたらいつの間にか18だったんですよ今では18ないのに<笑>でも17後半ぐらいですよねはい、もうちょっとで入りそうなんですけどまあでもレーディングはあんまり気にしないことにしてます今ははい試合で勝ちはいいやって感じです確かに、はい、むしろプロはそうですよねなんかレーティング高くても試合で勝ちは勝ちですもんね、はい、そうですそうですレーティングはただの数字ですじゃあそれを100試合中100試合出せるのかっていう話なんで、はい、まあそうですね確かに、はい、だからそんな人はいないと思うし、うん、絶対どっかでこける人もいるしまあ、そのタイミングとチャンスをつかまえて、はい、下の人たちは上がっていくんだろうし、うんまあ、僕も今は挑戦者に勝ちますからね、はいはい、ジャパンは挑戦者、ね、PDJ もこの間は挑戦者、まあ、運よく勝たせていただきましたいや素晴らしい試合でした、はい、<笑>あのあのまくりはすごかったですね後半からのいや
覚えてない<笑>覚えてないですか家に帰って自分で YouTube で見て、はい、初めて、はい、あ俺こんな試合してたんだって感じでした<笑>あもうひたすら<笑>ひたすら投げるだけというかボードしか見えてなかったですああそうなんですか、ね、やばいぐらいにへえだからもうその浅田聖子さんとの試合で 3-0、はいうんうん、になった時に、はい、あもうどうせ負けるなら少しぐらいは傷跡残して、はい、浅田聖子さんに「いやエディってやべえいい選手だったんだなって思ってもらえればそれでいいやと思ってなるほどなるほどそっからもうがむしゃらに投げてたら、はい、終わったら勝ってました、ね、<笑>気づいたら勝ってた、はい、勝ってた<笑>なるほどいつの間にか勝ってたそっからダブルが合うようになった<笑><笑>あの勝った瞬間もめっちゃ冷静でしたもんねいや勝った瞬間もねいや僕はずっと思ってることあるんですよ、はい、試合で勝って、はい、でここ一番ってところ決めて勝ったりしたら絶対よっしゃーって叫んだろうって思ってるんですよ、はいはい、いざ試合になると何にも考えられない<笑>集中しすぎてもうその人との試合に必死すぎて、はい、出ましてやほらねえ日本一って言われてる浅田聖子やし、うん、もう叫ぶも何も<笑>とりあえず勝ちたいみたいな,なるほどでも終わった瞬間どっちかっていうと安心感あーあー勝てた勝てたみたいな<笑>確かに叫ぼうって思ってるのも邪念ですもんねなんか考えちゃってますもんねそう,そうだからもうとりあえず自分のダーツしようみたいな自分のダーツを徹底的に出していけば、はい、必ずチャンスはあるだろうなと思ってんなんでまあもういらんことは一切考えなめっちゃ冷静なエディさん PDC で見れるの楽しみですねもう<笑>だから PDC の決勝ですら僕優勝した瞬間に多分、はいまあ、自分で YouTube 見たんですけど、はい、ほっとしすぎて、はい、ふーってなってたんですよ<笑><笑>あでも PDC でも多分ワールドチャンピオンシップでもじゃあ叫べるかっつったら叫ばないと思います<笑><笑>まあ腕とかでシャーとかはやるかもしれないけど、はいまあ、パフォーマンスとして、はい、でも俺は叫べるかって言われたら叫べないと思うああもうで世界で戦ってる人たちと戦ってくるわけでしょ、はいはい、<笑>そんな余裕ない,いやそうっすよ、ね、<笑>もう多分ねリアクション取るだけでも精一杯だと思う,うんいやもうそ,それこそ本当そんなこと考えない方がいいっすよねいやもう何も考えない叫ぼうなんて思わない方が、はい、もう僕のプライドぶち,ぶち当ててきますはいぶつけてきますいやめっちゃ楽しいです、ねまあ、プライドっつったってエディのプライドってどんなもんだって思ってる人の方が多いかもしれないですけどいやいやでも日本代表ですから、ね、はい一応一応代表なんで<笑>いや一応じゃないですはいちゃんとちゃんと代表です2020年代表なんで、はい、日本代表としてちょっとぶつけていきます楽しみにしてますいいあさってあれですもんねちょうど今日12月1日なんですけどはいドローがあってそうですね日程が決まるんですもんね誰と当たるかが決まるしそうですよね今回はあのアジア勢がアジア勢と当たることはないんでああそうなんでしたねはいそういう感じのことを聞いちゃったのでああそうなんですねはいはいまあ実際どうなるかは分かんないですけどまあでも誰と当たろうが結局一緒ですんか当たりたい選手とかいるんですかピーターライトピーターライトいやーピーター・ライトとヤギ・アンダーソンどっちかと当たりてえなって思ってたんですけど誰でもいいっす<笑>まあ誰が当たっても強いっすもんねもうあのー、海外でやってる人たちはねちょっと次元が違うんでね日本とはでもようやく日本もね海外で通用するっていうところを見せてくれた人たちがいっぱいいるんで、ね、そうですねそれこそね浅田聖子さんもねこの間の、はい、去年かは3回戦まで行ったわけだしヤンマーさんも2回戦まで行ったわけだし今年のミクルさんもね、ガーウィンプライス惜しかったですもんね。ねえ、あれ、フルレグ惜しかったよね。いや、俺叫んでた家で。いや、僕もやばかったですね。いや、これもしかしたら、ワンチャンあるんじゃねと思って、うんうんうん。まあ、そしたら、ちゃっかりやられたけど。いや、惜しかったっす、ね。でも、あれはね、まあ、お互いちょっと緊張してたよね、絶対に、ね。そうですね。うん、プライスも、ダブル決めれてなかったし。うん、えー、って思ってましたね。百二十、百三十五か。上がった時とか。いや、ミクルさんのあれ、かっこよかったよね。かっこよかったっすね。最後のね。40、20も決めれたら一番最高だったまあそれはしょうがないとしてで,、うん、でもミクルさんはね先陣切ってもう世界に日本人は強いって見せた人だからねそうですね世界女王になりました、はい、女王様だからもう2年連続や
そうですよねなんなら BDO の最終チャンピオンだからうん、うんね、BDO の代表として行ってたんですもんねそうですねでも BDO もなくなっちゃったもんね、うん、だからもうレイクサイド、まあ、WDF がやるかもわかんないけどなんか PDC の女子ができるんですよそうそうそうそうそれになんかミクルさんも回りそうな気もするけどねうんそんな気がしますただレイクサイドはもうミクルさんが最後なのかな多分、うんまあ、今後やるかやらないか覚えといてはいまあでもかっこいいよねミクルさんもかっこいいですよね,ね俺今回行って下手しないようにとりあえず気をつけまーす<笑>みんなで応援しましょう、はい、とりあえず1回戦負けだけはしないように気をつけます<笑>これあげるの多分その1回戦よりも前にあげるのでそこれを見てみんなで一緒に応援しましょういやー怖いね<笑>はいいやーでもエビーさんの優勝すごい楽しみにしてますはいまあできるかできないかは分かんないですけどできないって自分で言っちゃうともう負けちゃうんでもちろんですはいやってくるぞっていう気持ちなんですけどはい、まあ、自分がどれだけ世界で通用するのかそれを試せる人ももうめっちゃ限られてますもんねはいその権利を取るだけで済ますからねチャンスをいただいたのでじゃあ世界でどれぐらいやれて、はい、で今後世界にトライしてもいいのかっていうところをちょっといろいろ勉強も兼ねていけたらいいなと思ってます、はいはいまあ、旧スクールも頭には入れてるんでああそうなんですか、ねはいまあ、来年は無理だとしても、うんまあ、来年っつってます来月再来月来月そうですね再月からも来年ですね、うん、だからそこは無理だろうけど、うん、まあ再来年はいまあ、1月のやつ僕エントリー始まってて終わってたってことです、ね、今日初めて知ったええー、なのでとりあえず再来年かな<笑><笑>あそうだったんですねはい知らなかったなので再来年の旧スクールを頭に入れつつ、はい、イギリス頑張ってはいで、はい、まあこんなこと言うとでかい口叩きてこの野郎って思われるかもしれないですけど、まあ、来年の PDJ もできれば2連覇してう、ね、もう一回行きたいですねそうですねでももう一回行きたいって行く前から行ってたらダメだよ<笑>行って優勝してあっちに残るぐらいの気持ちああそうですね<笑>そう確かに確かにね残ってそっちの枠で行けるとさらにまあそれが一番ベストです,です、ね、はいでもまあとりあえずは頑張っていきます年末はいでもさっきみくるさんの話出ましたけど、はいまあ、香川にいた時一緒のリーグで出られてたんでしょうっけそうなんです香川に住んでた時に、はいまあ、ちょっと縁があって、はい、あの何,何かのイベントで鉢合わせることがあって、はい、でその時初めてお会いしてそしたらまあそこのダーツバーのオーナーさんだったり、はいまあ、お客さんだったりが、はい、エメクルさんとエディさんのエキシビションみたいと、はいはい、嘘でしょって俺一瞬思ったんですけど、はい、いやいやジャパンの女王様と。パーフェクトのペイペイが歴史ビジョンなんかやってらんないですよみたいな感じだったんですよそれどのくらい前の話だったんですか2015年かなうんそんぐらいだったと思う,うでまあやって、はい、買ってあ買ったんですよ<笑>いやめっちゃいい試合したんですよフルレグで、はいバチバチにやっ5レグフルレグ<笑>でまあ一応勝って、はい、でその後ぐらいからミクルさんが投げてるところにちょろちょろ行ったんですよでまあ連絡先交換したりとか、はい、今度一緒に投げてもらっていいですかっていう話をしてたら、はいまあ、いつの間にか一緒に練習する仲になってでそれで一緒に練習するようになってそこからリーグ誘われてああそうなんですねミクルさんにうちのハードのリーグ出てよって声かけてもらえて、はい、ああ俺も出たいっつって、はい、香川のリーグですかそうです、えー、でミクビッチっていうミクビッチはい<笑>っていう、まあ、ハードリーグのチームに入って、はいえー、でまあ大体ダブルスはミクルさんと組んだりいろいろしながらやってあそうなんですねはい、でその頃がやっぱり、うん、一番ミクルさんと練習して一緒にスティールもソフトも投げて、はい、で DO とかも一緒に一度
ぱあのダブルスで組んで優勝して、えーはい、っていうのがあるんです,、ね、すごいですねダブルス両方イギリス行くってすごいっすよね,ね香川から<笑>すごいっすよねすごいっすよねいや PDJ の試合の日にミクルさんからアドバイスもらったんですよああそうなんですか、はい、そのアドバイスっていうのが、はい、エディはモチベーションさえ下げなければ強い<笑>なるほどモチベーションさえ下げなくて高い状態を保ってれば、はい、あなたは強いる勝てるだからそれを維持したまんま決勝まで頑張りなって言われたんですよミクルさんと2回戦で当たってはいはい、はい、そうでしたねはい PDJ2 回戦がミクルさんだったんですけど、はい、その後にそれ言われて、はい、気をつける頑張るっつって<笑><笑>ありがとうねっつって話をしてでまあそれをちょっと心に置きつつ、はい、モチベーション下げず集中力も下げず、はい、頑張った感じですかねそれ,それがやっぱボードだけだったそうですねそこからもうボードしか見えなかったですいやまあミクルさんの助言がすごい多分自分の緊張感をなくしてくれたなるほどそうだからやっぱ一緒にねチームとしてやってた頃ちょっと懐かしく思ったし、はい、いつも気にかけてくれてたんで、はい、僕がヘマをしても悪さしても、はい、いつもなんかあったら声かけてくれてあそうなんです、ねはい、気にかけてくれてたんでそれこそこの前の PBJ じゃ中継されなかったですけど、はい、エディさんとミクルさんのスティールとか見たいですねいやーあれもし中継台だったらミクルさん多分3倍ぐらい打つな<笑><笑><笑>まああの人海外帰りとか海外行きとかいろいろあって忙しいです、うん、休めてないっていうのもあったと思うんですけど確かに確かに特にこの時期飛行機大変ですもんねそうあの人今マジで疲れてるだろうしねあの時期もそうですねうん、いろいろ言ってたっぽいからあの日はミクルさんが不調だったのか知らないけど、はい、そう一番緊張した試合がミクルさんなんですよねああそうなんですねミクルさんの試合だけが緊張したんですよ、はい、あああの試合だけが一番緊張したっすうわミクルさんだみたいな<笑>普段練習してたなんかそう普段やってたから<笑>、はい、強いのも分かってるし、はい、出ましてや普段一緒にやってた頃よりも強いの知ってるから、はいだからうわーマジかーって思いながらそしたらまあ勝てたでそこで勝った瞬間からかな緊張感っていうのがもう一気になくなってだからまあその後誰と当たっても緊張っていうのをしなくていやミクルさんって偉大なんだよやっぱりいやそうっすね僕お会いしたことないですけど画面越しに伝わってきますいや偉大な人いっぱいいますよ、はい、ヤンマーにしても聖子さんにしてもはい、みんな偉大なんですけどやっぱ僕の中でミクルさんっていうのはいないですね日本ですよやっぱそばで見てたんで、はい、あの人のダーツもはいはいなるほどしかもほとんど多い時で週5ぐらい一緒に投げてましたああそうなんですねあさってのドローしてから飛行機取ってそうもしかしたら徹さんと一緒に行くかもしれないみたいないや徹さんと一緒に行きますあもう決まってるんですね、はい、行きは一緒ですああそうなんです帰りは分かんないなんか乗り継ぎとかでし,しんどくない飛行機だといいです、ね、それがイギリス直あるんですよ、はい、ああるんですか今羽田からあ羽田なるほどはい一回羽田行って、はい、羽田からイギリスですねうんそのまんま直行便あるのいいですねあるっすねきょしかも今日調べたそうあそうだ、ね、<笑><笑>あれじゃんそう一応とりあえず調べとこうかなと思ってはいはいなるほどそうあそれはいいですね、まあ、PDC の試合自体が15日からスタートなんではいいやもう2週間後ですもんね、まあ、10日から12ぐらいまでには飛びたいなと思って、はいはい、10、11、12、どっちかで飛びたいなと思って、はい、でそれで、まあ、とりあえずその辺のやつ調べてみようと思って、調べたら、はい、羽田から飛べるんで、ああ、そうなんですか、ねはい、それはいいですね、直行があるっていうのは。なんか個人的にはもう何回もお聞きしたことなんですけど、はい、エディさんのお父さんがイギリスの方なんですよねはいでご家族の方もイギリスにおばあちゃんでしたっけおばあちゃんと多分お父さんの兄弟いるんかなああそうなんですね、はい、ウェールズのご出身なんでしたっけもともとはウェールズでも今ばあちゃんはイギリスの方です
あそうなんですね、はい、あのイングランドイングランドはいの方にするあそうなんですね、はい、エリーさんあれですよね個人的には初イギリスなんですよそうそうなのすごいっすよね<笑>イギリスの血混ざってて三十約一年生きてきて、はい初めてのヨーロッパなんですよ<笑>あヨーロッパが初めてヨーロッパが初めてなんですよあそうなんですねはいあのアメリカ大陸の方は、はい、ほぼほぼ全部行ったんですよ<笑>そっちは行ったんですよ、はい、もうメキシコ以外全部ほぼほぼ行ったんですよハワイも全部、はい、ヨーロッパの方だけ、はい、初めてなんですよあそうなんですか、はい、<笑>しかもダーツで行くっていう<笑>それ最高だよ、ね、最高っすねしかもこれあのいやもう作ったでしょちょっと話持ったでしょとか思うかもしれないけど、はいずーっと俺2二三3ぐらいの時から、はいまあ、親とかみんなに30までには行きたいって言ってたイギリスにリスか、はい、30までにはイギリス行って自分のそのもう一つの故郷を見たいと、うんうん、だからもし行けなさそうだったら、はい、親に頼んででも行こうかなと思ってたの<笑>頼んででもっていうのはいろいろビザやらないやらいつも必要じゃないですか、はいはい、そうですねで、親父がイギリス国籍なんでいろいろ面倒くさいのが嫌なんで、はい、ちょっと親父に頼んでいろいろやってもらおうかなと,、うん、とかいろいろ考えてたんですよ、はい、そしたらまさかの今回 PDJ 優勝じゃないですか<笑>イギリス行けるじゃないですか、はい、あれ自分で自分の夢叶えちゃったって<笑>すごいっすよ<笑>ちょっとねえドラマチックパーフェクトならぬドラマチック PDJ いやーちょうど30の年に<笑>のドラマチックエディみたいな感じになっちゃったんですよ<笑>しかもなんかこの前エディさん言ってましたけど、はい、な何人の血が混ざってるかなんか最近知ったみたいないやそれがさ、はい、俺自分の父親に、はい、イギリスフランスモロッコ沖縄って言われてたはいなのにもう本当それこそ2日前、はい、<笑>イギリスフランスは間違ってないと、うん、モロッコが間違ってるとはいでえどういうことっつったら間違ってるってまず何だ自分の実の父親を探して、はいはいでルーツをたどって、はい、で見つけたと自分の実の父親を、はいまあ、お,亡くにお亡くなりになられてたんだけど、はいはい、そしたらエジプトだったと<笑>全然違うモロッコエジプト全然違うぞって言って<笑>それを30で知るってすごいですよね<笑>自分のいや今までさ<笑>俺4カ国混じってて、はい、モロッコだと思ってたところがエジプトだったみたいな<笑>いや文明からして全然違うぞと確かに<笑>てかまずモロッコどっから出てきたって感じですよねなぜモロッコだと思った多分イギリスにはモロッコ人が多いからじゃないあそういう理由なんですかそうへばあちゃんがモロッコだと思ってたのか、はい、俺のお父さんがそう思ってたのか何なのかよく分からんけど、はいうん、この間調べたらエジプトだったらしい<笑>びっくら<笑><笑>マジでえ俺今までモロッコモロッコモロッコモロッコ言ってたけどっっ<笑>違ったんすね、うん、違かった正解じゃイギリスフランスエジプト,エジプト沖縄沖縄そうすごいグローバルまあでもまあ国籍的に言うと、まあ、イギリスと日本のハーフですうん、はい、なるほどただ混ざってるだけでいろいろ来年からそうだジャパンに行くっていう話をすればしてなかったと思って、はい、そうですね来年っていうか本当は今年なんですよ、ね、本当は今年から前線もある予定でしたうんけどなんかまあコロナで開催されなくなっちゃって来年から前線もある予定ってことですよね、はい、そうです来年あればですよ開催されればとりあえず前線回りますジャパン16に俺もなったらお祝いしてねもちろんすお祝いしてしますしかもエディさんの名前めちゃめちゃ目立つからそう長いし PDC の大会の時も一人だけめっちゃ長いしそう高感じでいいですよねいい意味で目立ちますもんねそう、うん、でも一応ジャパンはジャパンは、はい、ファウルクスエドワードで登録したああそうなんですね、うんとりあえず省いといたえなんでですかあのねこれがまた面白い話で、はい、ジャパンプロってライブカードもらうじゃんプロ,、はい、プロ専用の、はい、名前を登録しようとするとフルネーム入らないのあーあそういうこと文字数はいはいはいはいなるほどそう長すぎてってことですかあの普通の文字でも半角の文字でもどう頑張ってもフルネームが入らないの<笑>なるほど文字数が多すぎて<笑>はい、はい、でうう事務局に連絡して、はい「どうしても入らないんですけどどうしたらいいですか?」っつって「<笑>で僕は一応日本人です」みたいな「はい、で普段何何で呼ばれてますか?」みたいな、うん
エディです」つって「<笑>あエドワードでも庄司さんでもないんですか?」みたいな<笑>確かに、はい「僕はエディって呼ばれてます」っはい、あのどっちで呼ぶとみんな分かりやすいですかねって「そりゃエドワードでしょ」っつって「庄<笑>司<笑>、ね、って呼ばれてもこれ庄司じゃねえから<笑><笑>顔全然庄司じゃない」<笑>そうだからもう「エドワード」って言ったら「あでしたら庄司を書かずにファウルクスエドワードで登録してください」って言われてああそうなんですねそうだから多分選手名鑑みたいなやつは、はい、ファウルクス庄司エドワードで登録されてると思うううんはい、ただ試合でのカード自体はファウルクセドアです、はい、ああしかも半角のやつですか、うん、あれですよね、うん、半角だからちょっと見えづらいよね<笑>字ちっちゃいみたいな確かにこんだけ長いのは予想してなかったんでしょうねきっといやーまあ長すぎるよね<笑>あの結構長いですね確かにファウルクスじゃんはいファウルクスあもう6文字だよそれでそうっすね確かに普通の日本人6文字で「フグネーム」言ったりしますからねフアウルクスシオウジエドワーセント1515文字<笑>確かに2人分ぐらいある<笑> 15文字だって確かにそれは予想してないっすよ乗客の人も絶対いないだろうね15文字って<笑>しかも名字と名前にスペース開けないといけないねあれ登録ああ確かにじゃあ17 16か17ぐらいだから足りないの、はい、なるほどしかもほら「しおうじ」「じ」って点々入るでしょ、はい、点々も一文字で入るからああそうなんですかそうだから入らないんだよねなるほど16文字だからなるほどジャパンのカードああそうなんですねじゃあジャパンではファウルクス・エドワードさんにな,なっちゃうってことなんですねそうですなるほどパーフェクトいた頃はねフルネームだったあ,あ、入るんですかパーフェクトパーフェクトはほらカードないからああなるほどなるほどだからそうかそうか確かに呼ばれる時ファウルクス庄司エドワード選手それからもう長すぎるって話になって、はい、エドワードになった、はい、あ,あもうそこの省略になっちゃったんですか庄司さんっているんですよ他にもああなるほど確かにパーフェクト庄司さんがね、はい、多分俺以外に23人いるんですようんババ庄司さんとかはいああそうか下の名前にも上の名前にも漢字は違うけど、はい、名前がね一緒っていうのがいるんでなるほどだから僕だけ江戸はあ,あそういうことですねそうそうそうあの横浜のさ大きい大会とかは外人さん出てくるけど、はい、ダダとかさ、はい、あの週5とか、はい、普通の試合の時、はい、なんか大阪とかそんな大きくないところの試合はもうハーフの名前が俺しかいないのうーんだからすごいわかるよね。うん、目立ちますね。そう、喫煙所いても、トイレいても、どこいても、はい、あ、俺呼ばれてるってわかる。<笑>便利ですね。うん、超便利。確かに聞き間違いないですもんね。ファウルクス少女エドワードって呼ばれたら絶対。ファウルクス選手って呼ばれても、エドワード選手って呼ばれても、俺ってなるから、ね。確かに、うん。そうですね。<笑>視聴者の方にあります。コメントなど。視聴者の方にコメント。はい、あ、ちょっとチャランプランでおバカな AD ですけど。ダーツに関してはちょっと昔より頑張ってるんであのイギリス行くにもジャパンで頑張るにも皆様に応援していただけるとありがたいと思ってますのでもうみんなの応援で頑張れるんで応援よろしくお願いします特に特にイギリス応援よろしくお願いします応援します